ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕೆ ಐ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅದು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಆ ಪಿಟಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಆ ಇವರು ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ವೇಜ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಡೆಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಎಣಿತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಆ ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಆಫೀಸರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರು ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅದರ ಇಂಡೆಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬೆಳೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಯುತ್ತೋ ಆಗ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನೇರವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಎಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರೋಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್
ನನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ವರಿಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಲು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಓಪ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೋಷಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶೋಷಣೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ವೇ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇದು ಈ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಕ್ಟರ್ಗಳು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕತೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀನಿ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜೀವಂತ ಜೀವಂತವಾದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಹೋಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್
ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ನ ಶಕ್ನೇನೆ ಆ ನಮ್ದು ಪಾತ್ರನ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದಾಗ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಇಲ್ದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೂಗಾಟ ಇಲ್ದೆ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ದು ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರೀ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಸ್ದೆ ಅವರು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಬಡೆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಸಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಜೆ ಸಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಕತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕತೆ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜಿ ಸಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೆಂತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಇರುವಂತ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಅಂತವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೊಂದ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಸನ್ ಅನ್ನೋರು ಆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಸಬರು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ ಓಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಿಯರ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಂತವ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಶಿವಸ್ ಅವರ ಗಂಡನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಭಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಆ ಅದ ನಂತರ ಹಿತಾಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಬರೀ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೋ ಡ್ರಾಮಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೈತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೈತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್
ಸಿ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ದ ಹಕ್ಕು ಆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಹೋಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಋತ್ವಿಕ್ ಮುರಳೀಧರನ್ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ಸಚ್ ಲವ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏಳು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕನಸೇನಿದೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಘಟ್ಟ ಏನಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳನೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನಾರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತದು ತಂದೆ ಎಂದ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಅದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆಗ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಿರುಗೂರಿನ ಗಾಯಾಳಿಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂಚಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೇ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೊಂದು ಆ ಒಂದು ಹಠ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಹೋಪ್ ಕಥೆನ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವ
ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೂಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸೊ ಐ ಮೀಸ್ ಸೋ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಡೇ ಸೋ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ದಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸಾರ್ ಇಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೀ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ನಂತರ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ನಾನು ನನಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸುನಿ ಸರ್ ತುಂಬ ನೆನಪು ಬರೋರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪು ಬರೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುನಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ ಹೊರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಹೇಗೋ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಭಾ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಿರಣಿ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದಿನದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ರ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಣು ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿರಿ ಇರಬಹುದು ಸಿಂಧು ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಳ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಭಗವದ್ ಅಜುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮಧೂತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಅನ್ಸದ್ ಅರವತ್ತ ಮೂವತ್ ದಿನ ಮೂವತ್ ದಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಂಗಭೂಮಿಯವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಮೈ ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅದೊ
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ವೇತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಕಲಾವಿದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗಿರೋರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದರ ಅನುಭವ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಳಸ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಲವಾರು ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಟಪಟಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಮೇಲ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಸೊ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ತರೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ತಂದು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೋಪ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಹೋಪ್ ಅಂದರೆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೈ ಎರಡೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು
ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲೂಬೋದು ತಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಬರೀಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈ ಚಳಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರುತಿ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಏನು ಲೈಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ತರೋದು ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ನಟರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹಾಡಿರೋದು ಅದು ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋ ಫಿಲಮ್ ನ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳೋದೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಲಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜು ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ದ ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹರಿ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೋವರ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಎಂಬ ನೆನಪು ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೋಪ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಹೋಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಓವರಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಡೀ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಐವತ್ತೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ರು ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೊಕೆಯ